Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Pero, lo siento, es que yeah. estaba oh. tuve, un pro, tuve un problema ahorita con, con, con Zoom. Por eso, por eso no les hablaba. Estaba, estaba probando el audio, okay? But you, you can hear me, right? Pero sí me escuchan. You can hear me, right? Yes. Yes. Okay. Yes. That's perfect. That's perfect. He tenido yeah. dos. He tenido dos inconvenientes con Zoom durante las sesiones. Menos mal que han estado en sesión de grupo, no, no se han dado cuenta, creo. I think you haven't realized, ¿ok? Pero creo que he perdido como alrededor de unos 10 minutos, quizás un poquito más, 12 minutos, ¿ok? Oh, my goodness. Yeah, yeah lo, lo que quiere decir... Yeah, ok. Uh, lo que quiere decir que no estar, nos quedaremos un poquito más de la sesión, ¿ok? Porque si no ese tiempo me pueden decir, pero nosotros estuvimos trabajando. El, el problema es que el tiempo que cuenta es el tiempo que yo estuve conectado, las dos horas de, que estuvimos conectados todos en Zoom, ¿ok? Para su asistencia y todo eso, ¿de acuerdo? Pero, fíjese que estaba grabando, aunque usted no estaba en línea. Sí, sí, aparece como grabando, pero a mí no me parece como, gra, como, como que ha grabado cuando yo no estoy. Uh -huh. Sí. Ah, pues que de este solo y nosotros nos habíamos grabado, <risa> o sea, las 10. Hasta que termine su tiempo. Oh Ay, no. Okay. Okay, uh, so let's continue. Continuemos. Let's continue then. And well, I'm going to uh, we are going to listen right to the to the to the organization you have, okay? Uh, so in the organization, um voy a Voy a consultar para si, si no se quieren quedar hoy un poquito más, porque no, no, no fue cosa mía tampoco, ¿ok? No, fue, no, no es porque yo quise salirme, sino que en un momento Zoom se puso a actualizar y en otro momento que me sacó por la mala conexión, ¿ok? Eh, así que eh, lo, lo que podemos hacer es puedo consultar mejor y luego podemos recuperar el tiempo. No sé si Catherine está conectada, me ayuda con esto, por favor. Catherine Domínguez. Hola, buenas noches. Hola, Catherine, buenas noches. Y dígame, esa, sí. eh, escuchando respecto al inconveniente. Sí, sí, les comentaba que, que, que tuve dos problemas. El, el primero, bueno, el primero fue eh, que por la conexión perdí como cuatro minutos y ahorita hace uh -huh. un momento eh, precisamente se puso suma a instalar una actualización uh -huh. y perdí uh -huh. como unos seis minutos, creo, ahí. Ok, eh, no sé si eh, estarían de acuerdo en extenderse un poquito ese día o el día pues que todos eh, coincidan, ¿verdad? Que se pueden extender un poquito más para que puedan recuperar esos minutos. No sé, ¿qué dicen? Catherine les hace la propuesta. No, no es el problema, teacher. Podemos, por mí, podemos, podemos quedar. No, por mí no hay problema, yo estoy trabajando, así que démosle. No okay, problem. So for me, <laughs> okay. Para Rafael, viendo la clase de mañana también. <laughs> okay, de una vez hasta las 12. Okay, bye. Entonces, no nos extenderemos un poquito más. Sí, como les comento, no, no, no es situación, situaciones de uno a veces, pero sino que son cosas que de repente pasan, ¿ok? No pero problem. entonces, ¿están de acuerdo que lo recuperemos ese día? Sí. Yes. No problem. Yes. All right. Yes, teacher. All right. Yes. All right. Yes, very teacher. good. Thank you. Okay. Thank you very much. Gracias, Catherine. Thank you. Okay. Bueno, a la orden. Bueno. Okay. Uh, let's continue then. So I said, uh, you in this moment, uh, you will share the organization of the steps you have to make an online purchase, right? Okay. So let's look at the order you have. Veamos el orden que tienen. Let's look at the order you have. Uh, so what did you, what did you put first? What did you put first? What is the first step you have? Go to the online web page. All right, that's perfect. So first, you go to the online web page. All right, what do you have a uh, second? Check the price. Login to your, <laughs> your account. <laughs> That's right. Log so into this, your account. That's right. This, the second thing is log into your account log because if not, your... you can see the, the products, right? So the second is log into your account, okay? Account. Okay, um, inicia, account. inicia con tu cuenta, regístrate con tu cuenta, okay? Log in to, uh, with your account, with your email and the password. Okay, um, number three, what do you have in, in the third? Select the, the items to purchase. 
Okay, select the item to purchase is correct. Select the item to purchase. Good. Uh, so number three, select the item to purchase. Okay, number four. Check the, check price. the, price. Check the price. Check the price. All right, you check the price. Next, you check the price. Very good. In number five, what do you have? Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Payment. Uh -huh. Todos lo tienen así? Does everybody have it like that? Yes. 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 All right. So in then in number five is confirm the method of payment. Payment. Of payment. Very good. Uh, what do you have in number six? Credit card information. Credit card information. Credit card information. All right. So that's number six. Very good. Uh, what do you have in number seven? Write your Write billing your address. Billing. Sorry? Write the billing, billing address. Write the billing address. Very good. Write the billing address. And oh, I am in number seven, right? Number eight? Confirm your information and submit. Okay, that's right. So the last one is confirm the, confirm the information and submit. You say submit. Submit. Okay, submit. 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 Yeah, that is like send, right? Like send the, 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 the order, all right? Very good. So number one is go to the online web page. Number two, log into your account. Number three, select, select the, the item to purchase. purchase. Number four, check the price. Check the price. Number confirm. five, confirm the method of payment. Number six, credit card information. Number seven, write your billing address. And finally, number eight, confirm info and submit. Yes, right? Así nos quedó. That's how we have it? Yes. 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 Okay, very yes, good. Teacher. Okay, thank you. That's very good. Excelente. Excellent. Um, creo que ya pronunciaron. No sé si tienen alguna duda en la pronunciación. Do you have any doubts in pronunciation? No? Is it clear? No problem? No problema? No? Any doubts in pronunciation? Yeah. Uh, go to the online web page. Uh, si se pronuncia, web page. Web page, yeah, it's okay. Web page. Web page. It's okay. This is, um, let me see, method, right? Method. This is confirm, 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 and login to your account, okay? Very good. So let's do this together. Esto lo vamos a hacer juntos, okay? Select the answer you consider is correct here, okay? So take a moment, like two minutes, and think, okay? What would be the best answer to complete the sentences? ¿Cuál sería la mejor respuesta para completar las oraciones? Take a moment and think, and then you share. Take like two minutes. No escriban, solo piensen. Just think about the answers. What is the best answer for number one? Those or that? They don't tell me, no me digan ahorita. Don't tell me now. Only think and then we share. That's These are demonstratives, okay? Demonstrative adjectives. Okay, I'm gonna give you some clues, okay? Uh, those is for plural, and that is for singular, okay? 
uh, this is for plural and this is for singular, okay? This for singular, these for plural. That for singular, those for plural, all right? Are you ready to check? Yes? yes. Okay, let's see. Uh, let's see. Carla, uh, can you read number one, please? And the, and the option you selected. Carla Maria. And it's necessary to follow those steps to purchase what someone needs. That's excellent, okay? So you uh, selected those, right? Those steps. It's okay because those is for plural and the steps is plural, okay? Thank you, Carla Maria. That's very good. Now let's listen to a boy, okay? Let's listen to Ulysses. Number two, Ulysses. I think that I want to buy that big desk. I like, I like it. So you selected that. That. It's correct. It's correct because big desk is singular. Okay, thank you, Ulysses. Number three, let's listen to um, Maho. You don't have it. You don't have it, Maho? Ah, uh, vaya, pero voy a hacer el intento. Try, try. Number three. Number three, yes, ¿verdad? Yes, that's right, it's number three. And do you want to buy this refrigeration? It comes in four, it comes in four different colors. So, excellent. So you selected this. Okay. This, this one, right? Yeah, this one. Okay, yeah, it's correct. This, because the refrigerator is in singular, Maho. It's okay. Thank you, Maho. So you say this refrigerator, all right? And let's see the last one, number four. Let's listen to another uh, boy, Rafael. Number four, I'm going to... I'm going to buy these two table with with this credit card. Excellent. So in the first you put this or this, this right? This. 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 Okay. This because it's plural. These two tablets with this credit card. Yeah. Yeah. Okay, that's perfect because credit card is singular, obviously. Okay, very good. But now let's see this in detail. Vamos a ver esto ahorita en detalle. Let's see this in detail. All right, listen. Um, basically, uh, we have the use of this and that. In plural, these and those. All right? So uh, this uh, is when we say este o esto. Okay, este o esto, right? This. That is like eso, esa, aquello o aquella. That, right? Okay, so let me repeat. This is esto o esta. Okay, uh, that is eso, esa, aquello o aquella. All right? Now, in plural, obviously, these quiere decir estos o estas, right? These. And those. Esos, esas, aquellos, o aquellas, right? So that's the meaning for this, all right? It's me or Wendy is sleeping. No. <laughs> I could see like, <laughs> all right. No, right, Wendy? No, right? No, no. Hola. No, no, she wasn't. Okay, no, no, it's okay. I didn't Pero say anything. Me podría repetir, teacher, All right, yes. Uh, uh, yeah, uh, this, this is esto o esta, all right? This, that is eso, esa, aquello, o aquella, all right? That, this is estos o estas, all right? Estos libros, for example, estos zapatos. Estas manzanas, okay? So it's this one. Those is esos, esas, aquellos, o aquellas, all right? For example, those books, esos libros o aquellos libros, okay? Those. 
Yeah. All right. But now let's let's see this in context. So obviously this and that are for singular, and these and those are for plural, right? It depends on the distance in the end. What is the difference between this and that? The distance, right? This is with something is close. This es cuando algo está cerca, and that is when something is a little farther, cuando algo está un poquito más lejos, is a little farther, okay? For example, uh, if you look at my screen, I say, uh, for example, uh, let me see, this cell phone, this cell phone, right? This cell phone. Pero si está un poquito más lejos, I say, that cell phone, that cell phone, all right? E incluso no estoy haciendo aquí porque lo estoy levantando, pero no estoy haciendo contacto, I say, that cell phone, all right? Good. The same in plural. Okay, imagine I have what? Um, two things, two pens, right? I have only one here, but imagine I have two pens. I say these pens, right? It's plural. And when I say those pens, esos lapiceros es porque están lejos, okay? And I having no contact with them, all right? So those. And we have some examples here. Example number one. Can you read it, please, Hector? Can you read example number one? Yes, teacher, I can. Please. I want to buy this computer. Excellent. I want to buy this computer. Estoy cerca, la estoy tocando. I want to buy this computer. I'm touching the computer, okay? Number two, Wendy, can you read the example? We checked. Podría ser, I... Solo lea el ejemplo, I read the example. Too. Solo lea el ejemplo que está ahí, read the example. Then. We check telephone on the web packet. Web page. Web page. Yeah, so we check this cell phone on the web page. This cell phone, okay? So it's web close page. to me, lo tengo cerca, lo estoy tocando. So we check this cell phone on the web page. Okay, thank you. Now let's listen to uh, Ellen Nilsson. Can you read the next example, please? She's going to... Yes, uh, she's going to order that kit for her friend. All right, so she's going to order that kit. No lo tengo cerca. It's far from me, all right? Está lejos de mí. It's far from me. That kit for her friend. Okay, thank you, Ellen Nilsson. Um, Irma, can you read the next example, please? The company. The company wants to buy that lift. That lift, está lejos de mí. The company wants to buy that lift. I'm not touching it, right? No está cerca de mí, it's far from me, all right? Good, any singular. So this and that is for singular. Now let's go to the plural ones. Vamos a los plurales. Let's go to the plural ones. Uh, Carlos, can you read example number one? Okay. You have to buy these shoes. Okay, you have to buy these shoes. So estoy tocando casi, I have them close to me, right? You have to buy these shoes, right? Good. Uh, let's see um, the next example. Uh, Santos Ezequiel, please. He can pay. Okay. He can pay with any of those credit cards. This. 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 Credit okay. cards. He can. He can pay with any of the. Of these. this credit card. Good, so of this credit card. So I, I have different credit cards y están cerca de mí. Estoy teniendo contacto con ellos, okay? I'm having contact with the credit cards. Uh, let's see, um, Carla Raquel, can you read the next example, please? They purchased. Well, Jose, yeah, Carla, are you ready? Perfect. Yeah. Me logra ver, es que se fue la luz. <laughs> yeah, yeah, we can hear you. But the, the purchase those, those cars. Excellent, they purchase those cars. So, no están cerca de mí, they're not close to me, right? Los carros no están cerca de mí, lo estoy señalando. They purchase those cars, okay? Thank you, uh, Carla. Mauricio, the last example in plural. My co-workers. My co-workers, my co Co-workers sold those products. Excellent. Thank you, Mauricio. 
So my coworkers sold those products. Mis compañeros vendieron esos productos. No están cerca de mí. They're not close to me, right? Están lejos de mí. They're far from me, all right? So do you have any question about these, these, that, those? Any question? Sure. Yeah. What is, what is the difference in the pronunciation? These, these. What is the difference? Yeah. Uh, the ah, the, the, in pronunciation. What is the difference in pronunciation? Yeah. This is short. This, this, these. Y como con mm -hmm. al final, z, these. So let me repeat again. This, 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 this. these, these, a long E, right? E, these, this is E, this, these, this, these, all right? So that's the difference, all right? So the sound for the plural is longer. El sonido para la I del plural is longer. These, all right? These, this. All right, any other question? Alguna otra pregunta? Any other question you, you might have? So no more questions? No? Okay, hagamos la última actividad entonces. Let's do the last activity. Okay, on page uh, number 20, in la página 20, on page number 20, you have uh, six short conversations, okay? So please, in pairs, Complete the conversations using this, these, that, or those, right? And when you finish, practice the conversations. Let me repeat the instruction. Page number 20. Complete, this, complete the spaces using this, these, that, those. And when you finish, practice the conversations, okay? The six conversations. Page number 20, página número 20. Si no tienen el manual, pueden hacer una captura en este momento. Page number 20, exercise number five. Okay, esa es la última actividad que creemos. Le daré alrededor de seis o siete minutos para que lo hagamos, ¿ok? Y luego regresamos a la sesión principal, ¿de acuerdo? Yes. Okay, let's go. Página 20, page number 20, okay? So complete the conversations and then you practice. Let's go.
¿Qué le pasó, Lucy? Hello, teacher. Hello, Lucy. Al parecer, al parecer me salí, me salí de la, me salí de la clase y tuve que volver a entrar ahorita. Ok, ahorita la no envío, entonces. Que... Ah, ah gracias. Equipo. Ok, ahorita la envío. Gracias, gracias. Ok. Uh -huh. this. En la dos, can I see these jeans shoes? What says? ¿Verdad? No, 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 no. Como es plural, es this. En la tres, no, no, no. frame a I are interest on that make make up the small box yo puse that la dos la dos es can i see can i see this porque mm. es como es plural is this la, el largo ajá uh -huh. is no. en la tres dice my friend And I are interested, are interested on that make up. Tiene que ser un plural. Ah, no. No, un that. Un, como es con. Aquí dice, el, según el. el el ejemplo es, she's going to order that kid for her friends. Entonces, aquí como hay nombres, dice, my friend and I am, and I are interested on that makeup. The small box. En el cuatro yo puse, dice, this, you bring, this, Parker, Pat, Can you hear? Yes, I did this. Puse this. En la, en la cinco. You can add this. This is four. It's, it's water, with water to the charts. Huh. Exactly. Para usted, ¿cuál sería la número tres? ¿La tres? Uh -huh. Vamos a ver. ¿Des? ¿Des o dos? Eh, en este, este... Pero como dice de caja, aunque sí. dice make up, make, es, que, es que así, yo la siento confusa porque, bueno, no logro saber cuál le pondría porque dice un make up, make up son maquillaje, comprende varios maquillajes, pero en la respuesta dice de small box, eh, la de small box caja. está hablando de una pequeña caja. caja, una pequeña caja. Eh, para mí es this. Pero no sé, en este maquillaje, en este make-up. My friend and me are interested, uh, pero on, pero él lleva on. I are, entonces estamos interesadas en, en este maquillaje, o no, en este. Ajá, para mí es plural. Para ustedes plural. Ajá, pero usando uh -huh. this. Sí, porque lo tenemos cerca. Ok, entonces sí se... Mire, pongámoslo sí, sí. así, si nos equivocamos, eso no lo corregimos después. Y ya vamos a saber que no era pura. <risa> oh, si no, que hay que hacer okay, teacher aquí. Vamos que nos a ok, ¿en which one? ¿En cuál es? ¿En which one? El make-up. Um, number eh, three. Number three. O puede ser plural. My friend and I are interested on. 
make no, it's singular. It's singular. It's, it's singular, okay. yeah. Mm -hmm. En la vida real, no, no es singular. No, en la vida real, no. No, no, actually it is, because you, no, no, no decimos maquillajes, decimos maquillaje. De, de, el problema es que es un nombre no contable. Uh -huh. Es una cosa, porque como el maquillaje no está hablando solo de un pintalabio, si un maquillaje comprende delineado. Yeah, it's in general, it's correct. Ah, pero no se puede, no se puede, no se puede contar. En, en términos generales es un nombre no contable, maquillaje. Uh -huh. In general terms, right? In English. In Spanish, I think it's the same in, in Spanish, I think. Check the distance too. No, Vean más in... o menos el contexto de la distancia también. Okay? Entonces, that's Porque es singular y está lejos. Porque si no dijera esta, ya se sabe que si es una caja pequeña o una caja grande. Pero en la, en la pregunta está diciendo de small box, en la caja pequeña, es porque si la tiene lejos. Entonces, Karina, póngale edad. Ay, digo yo, si sale mala. Un error menos, un error más. <risa> ok, dejémoslo dar. Eh, la número 5. Aquí sí es plural, pero. For sweater to the shirts. You can, uh, you can, aquí, uh, plural, for, this is, what did you say, um, this, this is, En la número cuatro es... This meeting is being recorded. Ok. Le, le di cuatro minutos más porque vi que había unos que todavía estaban trabajando. Okay. Bueno, tres minutos. Y ya no quiero quitarles tiempo, por eso los saqué ahorita. Okay. Eh, bueno, las disculpas de la situación, ¿verdad? Que los hice que se extendieran un poquito más primero. Así que les pido disculpas, no es algo que sabe en mis manos realmente. Yo sé que su tiempo es bien preciado, ¿ok? Que 10 minutos ya a esta hora son 10 minutos. I know that. Me entiendo, ¿ok? Así que nos vamos a detener acá. Vamos a revisar mañana debido al tiempo. Y lo siento, el que le toca la sesión 1 a 1 le va a tocar un poquito más todavía, ¿ok? So it's Elenilson, I think. Let me check. Sí, es Elenilson. Así que Elenilson le va a tocar un poquito más tiempo, ¿ok? I'm sorry about you, Elenilson. Yo sé que has, ha tenido el night shift. <ríe> y continúa con el night shift. Ok, no, everybody. Ya está acostumbrado, Tuchel. Ya está acostumbrado. Igual, igual ni se iba a dormir temprano. <ríe> ok, muy bien. Ok, cabal, everybody. Cabal. Uh, good night. Goodbye. And see you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Bye. 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 No iba a pasar lista, Tich. No, no, it's okay. Ya, ya verifique aquí la lista. I check the list. It's okay, don't worry. Okay. Mientras estamos trabajando, okay, revisé. Bye. bye, bye. Ok, Elenilson. Lo siento mucho. I'm really sorry. No, no hay problema.
All right. No hay problema, no hay problema. Y es de que, este, hablando de la, de esta cuestión del this, el this, those, those, that, eh, a mí siempre me costó diferenciar esto, pero yo creo que ya estamos un poquito, bueno, de hecho, eh, con el ejemplo, con los ejemplos, hay unos que me confunden un poco, por ejemplo, porque está, eh, can I see, Can I see jeans, por ejemplo? Sí, es que en este sí, caso sí. Por, el, por el contexto, como no, no, no hay dibujitos ni nada, no sabemos el contexto, si están cerca o están lejos, ¿verdad? Sí, es que la verdad es que aquí en, en el ejercicio Exacto. el contexto es hasta cierto punto confuso, porque no sé, tendría que inferirlo en base al contexto de la situación y a veces es bien difícil. Ajá, pero en este caso Exacto. los jeans, let me see, uh, it was number two, right? Yeah. Uh -huh. Can I see those jeans? I think it's those. According to my point of view, it's those jeans. ¿Puedo ver esos jeans? Es... Uh -huh. Uh -huh. I mean, es these plural, jeans. Uh -huh. Porque es plural. Es que podría ser those or these. Porque si, uh -huh. o sea, si no es, si yo, yo es lo que, lo que yo siento es que si puedo decir those, porque can I see, puedo ver esos jeans? Sure, what size? Por supuesto, ¿qué, qué, qué talla? What size? Ah, yeah. uh -huh. Ajá, no los tengo cerca porque los quiero ver, ¿verdad? Uh, but that's my perception. Sí. Ajá, esa es mi percepción. That's my perception. Y en el caso, por ejemplo, del singular, en el caso del DAC, porque yo he visto gente, eh, no, los, no a los norteamericanos, ¿verdad? sino que alguien que está hablando, con, con, digamos, alguien, un compatriota nuestro, le dice, están hablando del reloj, por ejemplo. Le dice, ¿y dónde, comp y, ¿y dónde compraste ese reloj? Ah, y dice, ¿that one? No, this one. Entonces, no, es, esa es la cuestión. Él, él, él dice, ¿that one? Entonces me quedé yo, bueno, pero yo, entonces, debería <risa> ser this one. ¿verdad? Yes. Porque ajá, el, el que ajá, el que pregunta si dice that one, porque le está, o sea, le, no, no le está tocando, está lejos. Pero el que lo anda si dice this Exacto. one. Porque de ese sí lo, lo tiene contacto con ese reloj. Y has contact with the watch. Exacto. Yes. Entonces, esas son, esas son las cuestiones que a veces, o sea, observando, eh, digo yo, pero ¿por qué dijo él así? Entonces, ahí uno entra en la, en, en la lo confusión. Confunden, ¿verdad? Lo confunden a uno. They confuse Exacto. Us. Exacto. Sí, yo, uh -huh, sí, yo creo ah, que es er, eh, error en español a veces y a veces tiende a confundirnos en, en, en inglés. Uh -huh. It's normal. Eso sí, pasa como, mucho, mucho cuando estamos nosotros. aprendiendo el idioma, que a veces queremos traducir las cosas así como está en español y no sabemos que a veces nos, nos estamos equivocando, la, la estamos traduciendo mal gramaticalmente hablando. Uh -huh. Exacto, porque queremos aplicar la, el, 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 la misma estructura que, que aplicamos en español. ¿verdad? Exactamente. Okay. Sí, entonces, eso, teacher... Yo creo que eso sería por el momento okay. la situación, vea, porque y creo que no hay, creo que hasta ahorita al menos no tengo otra, de, al menos dentro de la información que hemos visto, uh -huh. Y en, en, en el, bueno, sí tenía una pregunta fuera, pero fuera del, del tema. Y, y es, ¿cuán, ¿vamos en algún momento a tener que memorizar verbos, por ejemplo? Porque yo he oído que en, en otros lugares sí te ponen listas de verbos. No sé, es sí. una pregunta suelta nada más. Sí, este, en, en realidad sería bueno, de hecho, pero el detalle es que las tareas de, debería ser por así, no, 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 no algo de nosotros, sino que debería ser de cada quien. La vez pasada, bueno, en el módulo anterior me parece que, que yo les dije que era importante saber los verbos, ¿verdad? Pero no, no es como una, no, no los puedo como obligar a aprendérselos porque las tareas ya están diseñadas por plataforma. No les puedo, o sea, yo podría okay. asignarles una tarea extra, pero no es como una obligación de parte de ustedes completarla. Ajá, porque lo que, lo que sea en la plataforma es lo que debe completarse correctamente. No es, no es como estar de forma presencial, que yo les digo, apréndanselo, yo les pregunto y es un examen oral. Ajá, pero aquí es diferente. Entonces es más como, como algo personal acá, algo propio. Ok. Uh -huh. Ah, sí. ok. Yo igual me preguntaba eso, y en algún momento vamos a llegar a eso, o 
porque igual yo, yo siempre lo he hecho así por, no por listas, sino por, a veces por lectura, y digo, ah, esto, y voy, uh -huh. y voy aprendiendo poco a poco. Sí, sí, entiendo. Sí, aunque, aunque en realidad, en, en términos generales, lo más recomendable, al menos con los, con los verbos irregulares, lo más adecuado es aprendérselos. Al menos personalmente, yo de una vez me los, me los dejó un maestro y me los, me los tuve que aprender. Era una evaluación oral, solo me iba a preguntar 10 de 200 y por obligación tenía que saberlos todos. Era un examen final en la universidad. Entonces era una forma de, 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 de obligarme, ¿verdad? Y se me, hasta, hasta ahorita creo que los que no recuerdo tal vez son seis que nunca los he usado en mi vida. Uh -huh. Los que, ajá, los uh -huh. que casi no se usan. Ajá, casi okay. nunca se bueno. usan, de hecho. Uh -huh. Bueno, y bueno, me imagino que, que eh, hay en internet listas, ¿verdad? Sí, la vez pasada se compartió los... una. El, en el módulo anterior se compartió una lista, pero igual, el, lo que yo sí tal vez podría hacer y tal vez no lo he hecho es como estar como recordando que hay que aprenderse los verbos, tal vez de alguna manera entra y algunos se los aprenden. Ajá. Exacto. Tal vez por ahí y pues, sí podría. Ahí lo más conveniente de cómo hacerlo. La, correctamente, la mejor estrategia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, me copia, me copia. Sí, copio, copio, pero como que hay mala conexión por ahí, por ahí. Yo creo que aquí es. ¿eh? Sí, sí, porque sí, se quedó congelada la pantalla. Ok. Uh -huh. Bueno, teacher, entonces sí, eso sería, esas serían las dudas existenciales okay. que tenía. Ok, sí, igual, si surge cualquier duda, no, don't hesitate to, to text me, ok. Ok, perfecto, thank you very much. Ok, thank you for connecting. Ok, gracias, teacher. Nos vemos, descanse. Ok, no problem. Bye, bye. Ok, bye.